，宣传色情的政党，参加大选的成人影片演员。说起色情业，杰克的魔幻程度让人大为震撼。全球最大成人网站在他们那儿拍片的更是干啥的都有，路人、奥运冠军，甚至是政客。街边到处可见性感女郎，精通多国语言，还提供优质服务。杰克不是个穷国，但为什么他的色情业会这么发达？今天，球哥就带大家来了解了解。捷克位于欧洲中部，以斯洛伐克、奥地利、德国和波兰接壤，国土面积约为 7.89 万平方公里。还没重庆大，人口也才 1,053 万人，但小小的国搞大大的慌。捷克的色情业可以说是线上线下全面发展，在去七步镇的路上，路边的广告牌就明晃晃的告诉你：别着急走，前面有美女。在首都布拉格，全球最大色情公司 WGCZ 的总部就在这儿。欧洲第一、第三的成人网站就是人家开的。就这种公司，布拉格可不只有一家。每年光是靠拍片，杰克就能赚到将近几十亿美元。而这一切还得谢谢那些下海拍片的。这种人很多，多到什么程度呢？全球百分之十三的成人影星都是杰克人。要知道，杰克的全国人口呢也才一千万出头，而且得注意，他说的还是影星，那些干一片就走的人可没有算在里面。有数据统计，每十万杰克人呢就七个拍过片儿。离谱的是，这些人干啥的都有，里面还有拿过奥运冠军的运动员以及某市长的女儿，拉都拉不住啊，非得跑去拍片也贡献一份力量。之前有过成人片演员去竞选国会议员，人家就想把色情也拉到新高度。你见过把首都搞成拍片之都的吗？杰克就做到了，不管是名胜古迹还是商场、影院等公共场所，都成了取景地。曾经就有某位网友凭着惊人的阅片量，在布拉格地图上标注了所有拍过片的地方，密密麻麻的，差点没把布拉格给淹没了。话说，杰克好歹也是个发达国家，他又不穷，为啥色情业会这么疯狂呢？一是经济差。当时杰克认了苏联当大哥，但大哥呢却把杰克的经济给拖垮了。为了能赚钱儿，很多人就从事色情业。而杰克那时呢还是社会主义国家，对性这个话题呢还是有点讳莫如深的。当后面经历了和斯洛伐克分家、苏联解体、全面向西方靠拢等一系列的时候，杰克就像是被压抑许久的人，直接放飞自我，各种色情杂志、电视节目等开始全国蔓延，甚至有人搞了个像电话亭的影厅，专门放色情片。过去还偷摸的搞，现在直接名牌了。捷克政府当然知道这不行啊，想管控起来，还跑去和德国取经，结果呢完全没用，根本管不过来。后来就就直接摆烂了，你们爱咋搞咋搞，不关我事了啊！以至于捷克还出现过一个叫“独立色情倡议”的政党，打着性解放的名义，在全国各地开色情研讨会，发放看似党报狮子小黄书的本子。最离谱的是吧？这个政党呢还煞有其事的跑去大选。哼，虽然没能当选成功，但也拿到了超九万的选票，还国家政客直接在大会上说自己喜欢什么什么成人片什么什么成人演员，不要太离谱啊！杰克的色情业这么猖狂，难道杰克政府就不去管控一下吗？前面也说了，不是他们不管，而是管不过来，于是就摆烂了。另一个原因呢，就是他们也不愿意管，靠着色情业，杰克每年轻轻松松就能拿到上亿美元的税收，只要是进了，变成了地下产业，那他们还怎么赚钱呢？国家不管，国民也不在意。在过去，因为穷，所以他们去拍片赚钱。而现在呢，有的片商会拿着几百万欧的报酬来诱惑年轻人。就比如说，有片商举办了所谓的“色情周末”的活动，观众不仅能现场观摩，要是有健康证，甚至还能直接参与进去。要是能配合拍摄影片，还能拿到几百欧元的报酬。而对于这些捷克人来说，自己能爽一把，还能轻松拿钱，简直两全其美。那自然开开心心的就上了。只不过，这种疯狂色情业的背后，有不少的隐患。捷克本身就是个工业强国，想要发展经济根本不需要靠色情业。其次，色情业的泛滥对于艾滋病等疾病有很大的传播性，而且很多人甚至可能是被迫参与进去的，呃，比如像人口贩卖等。另外，很多片商呢暗自夹带私货，在剧情上拍用钱诱惑年轻人，在取景上又选那种破烂肮脏的地方，用这种方式来表示捷克人为了钱什么事都干，大肆的抹黑。如今，在这场色情狂欢中，有不少捷克人幡然醒悟，想摆脱色情大国这个标签但人难是孤，依旧还有很多被金钱蒙蔽双眼的人，不断加深这个标签好了，本期视频到这儿就结束了，麻烦各位看官，你发财的小手点来一个点赞关注呗，咱们下期再见。